பக்தி கிளிட்ஸ் நேர்களை அவர்களுக்கு அனைவருக்கும் என் அன்பான பரிபூர்ணமான ஆசையை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்று பரபரப்பாக பரவலாக எல்லா இடங்களிலும் பேசப்படுவது தான் மிதுன ராசிக்குரிய திருவாதிரை நட்சத்திரமானது சூப்பர் நோவா நிலை அடைந்து விட்டது என்று ஒரு பரவலான செய்தியை விஞ்ஞானிகள் பரவ விட்டிருக்காங்க உண்மைதான் அதாவது இந்த கிரகங்கள் நவ கோள்களாகட்டும் இருபத்தி ரெண்டு நட்சத்திரங்களாகட்டும் அத்தனையுமே இன்றைக்கு இல்லைங்க பல்லாயிரம் படகுக்கு முன்னால் நம்முடைய விஞ்ஞானிகள் இந்த பாரத தேசத்தில் வாழ்ந்த விஞ்ஞானிகள் எப்படி காமசாஸ்திரம் தோன்றிய வத்தியாசிரர் இங்கு தான் தோன்றினார் அர்த்தசாஸ்திரம் தந்த கௌடல்யர் இங்கு தான் தோன்றினார் அப்படி தான் இந்த விஞ்ஞானத்தில் நாம் யாருக்கும் சலைத்தவர் அல்ல வராக விகிரர் எத்தனை ஆயிரம் ஆயிரம் ரகசியங்களை ஓலைச்சு விடுகிறார் இங்கே சென்று விட்டு சென்றுகிறார் தெரியுமா அதெல்லாம் கொஞ்சம் தான் நம்ம கையில் கிடச்சிருக்கு கொஞ்சம் தான் நம்ம கிடச்சிருக்கு விஞ்ஞானத்தில் நாம் யாருக்கும் சலைத்தவர்கள் இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரமானது தன்னுடைய ஆயுளில் ஒளியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து வருகின்றது இதன் காரணமாக அது சூப்பர் நோவாக்களை அடைய போகின்றது அது இப்போவோ எப்போவோ என்று விஞ்ஞானிகளுக்கே புரிபடாத ஒரு புதராகவே இருக்கின்றது இதெல்லாம் நம் பாரத தேசத்தில் வாழ்ந்த ஞானிகள் மெஞ்ஞானிகள் விஞ்ஞானிகளுக்கு முன்பே கூறிவிட்டு சென்று விட்டார்கள் நான் ஏற்கனவே கூறியது தான் ஒரு புராணமாகட்டும் ஒரு கதையாகட்டும் அது விஞ்ஞானம் தொடர்பாக சார்ந்தது தான் இருக்குது அஸ்திரம்னு சொல்லுவாங்க அஸ்திரம்னா ஆயுதம் ஒரு பொருளை ஒரு மந்திரம் சொல்லி எய்தால் அது அந்த இலக்கை நோக்கி செல்லும் உதாரணமாக நாராயணாஸ்திரம் பிரம்மாஸ்திரம் நாகாஸ்திரம் பாசுபதாஸ்திரம் இப்படிப்பட்ட அஸ்திரங்களை எல்லாம் அந்த காலத்தில் வைத்திருந்தார்கள் பொருட்கள்ல அந்த அஸ்திரங்களை எரிவுவார்கள் அந்த அஸ்திரத்துக்குரியவன் குரு அந்த குரு தான் அந்த அஸ்திர பிரயோக வித்தையை தன்னுடைய மாணாக்கடுக்கு தகுதியான மாணாக்கடுக்கு கற்றுத்தருவான் இப்போ உதாரணமாக நாகாஸ்திரம் எழுதுகின்றார் அந்த அஸ்திரத்தை எவ்வாறு எழுத வேண்டுகின்ற முறையை சொல்லி தருவார் ஏன் வான மண்டலத்தையே ஏன் சனி பகவான் இருக்கிறார்னா அந்த சனி பகவானையே தன்னுடைய அஸ்திரத்தின் மூலமாக நெருங்கியவர் தான் தசர சக்கரவர்த்தி நட்சத்திரத்தில் இன்றைக்கி நம்ம திருவாதிரைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி ரோகிணின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ரோகிணி நட்சத்திரத்துக்கு உரிய இது வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா கண்ணன் அந்த ரோகிணி நட்சத்திரம் தசரத சக்கரவர்த்தி வாழ்ந்த இடத்த கடந்து போகுது அப்படி கடந்து போகும் பொழுது அவன் நாடு பஞ்சத்தால் ஆட்பட்டு மழையின்றி போகும் என்று ஜோதிட வல்லுவன் மன அறிந்த தசரத சக்கரவர்த்தி தான் வான் நோக்கி சென்று சனியை எதிர்த்து போராடுகின்றான் சனி பகவனுக்கு ஆச்சரியம் ஒரு மானிடம் நம்மை எதிர்த்து போராடுகின்றானே என்று நினைத்து வியந்து போகின்று உனக்கு என்ன வரம் என்று கேட்கும் பொழுது தான் சொல்கின்றார் அப்போது அவன் கூறுகின்றார் என்னுடைய மக்கள் மடையின்மையால் பாதிக்கக்கூடாது ஒரு பெரிய அழிவு வரப்போகுது அந்த அழிவை அழிவையிலிருந்து தன் நாட்டை காப்பதற்காக வரம் பெற்று வருகின்றார் அதை போலத்தான் திருவாதிரை நட்சத்திரம் மிகப்பெரிய பாதிப்பை உண்டு பண்ணும் தன்னுடைய ஒளியெல்லாம் மங்கி கிடைச்ச சூப்பர் நோவா அடைஞ்சு அது வெடித்து சிதறும் பொழுது மிகப்பெரிய பாதிப்பை உண்டு பண்ண என்கிறார்கள் அதாவது சூரிய மண்டலத்தை விட ஆயிரம் மடங்கு தெரியுது சூரியனே அந்த திருவாதிரையினுடைய ஒரு சிறு துளி தான் அப்படி இருக்கும் பொழுது அதனுடைய சக்தி அளப்பரிய ஆற்றல் அதுவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைதுன்னா எத்தனாயிரம் ஆண்டுகள் கடந்து வந்திருக்க வேண்டும் நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அப்போது திருவாதிரை என்பது என்னுடைய மனதுக்கு பட்டவரையும் ஒரு சிவனுடைய அம்சம் அந்த சி தி திருவோணம் என்பது நாராயணுடைய அம்சம் இருபத்தெட்டு நட்சத்திரத்தில் திரு என்ற அடைமுடியில் வரக்கூடிய இந்த இரண்டு நட்சத்திரங்களுமே மிகப்பெரிய பாதிப்பை உண்டு பண்ணும் இப்போ உதாரணமாக திருவாதிரை நட்சத்திரமானது வெடித்து செதறினால் மிகப்பெரிய வாழ்வு அது வந்து சிவனுடைய அம்சம் சிவன் வந்து அக்னி திரிநேத்திரன் மூன்று கண்களை உடையவன் அக்னியினுடைய வடிவம் தான் சிவன் இந்த ஊழி தாண்டவம் ஆடி வந்து சிவன் இன்னைக்கும் சிவன் நடராஜனுடைய அம்சத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த உலகினுடைய மையப்புள்ளி சிதம்பரத்தை நோக்கி இருக்கிறதுங்கிறது சொல்கிறாங்க நடராஜனுடைய கால் நுனி நுனி தான் இந்த உலகினுடைய மையப்புள்ளி என்கின்றார் அந்த விரல் அசைவில் அந்த உலகம் அசைங்கிறாங்க அப்போ அந்த அம்சமான திருவாதிரை அழியுமானால் இல்லை வெடித்து சிதறுமானால் ஒரு சூப்பர் நிலையை அடையுமானால் மிகப்பெரிய பாதிப்பை கண்டிப்பாக உலகிற்கு ஏற்படுத்தும் ஒரு இப்போ கரோனா வைரஸு சீனாவில் தோணா கூட ஒவ்வொரு நாடுகளாக அதை ஆக்கிரமித்து கொண்டே வருகின்றது அந்த ஏன் இந்த பாரத தேசத்துக்கு வரலாம் இந்த பாரதத்துக்கு சில பண்பாடுகள் பழக்க வழக்கங்கள்லாம் உண்டு அதன் காரணமாக நம்ம அவ்வளோ சீக்கிரம் நெருங்கிட முடியாது அப்போது அந்த கரோனா வைரஸு என்ன செய்கிறது விஞ்ஞானத்தின் மூலமாக கூட அது 
சரி பண்ண முடியுமா என்று யோசித்துக் கொள்கின்ற காலகட்டத்தில் தான் இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் அதாவது தன்னுடைய அழிவை நோக்கி போகும்பொழுது மிகப்பெரிய விளைவுகளை உண்டு பண்ணும் உதாரணமாக கடல் அலைகளில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் பனி புயல் ஏற்படும் பனி மலைகள் உருக தொடங்கும் அதன் காரணமாக ஆறு கடல்கள் மட்டம் உயரும் புதிர்க்கு புது அதாவது புரியாத நோய்களெல்லாம் உண்டு பண்ணும் மனநிலையின் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அரசியலில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் உதாரணமாக சொல்லப்போனால் இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் என்பது ஒரு அரச சம்பவத்துடைய திருவாதிரையில் பிறந்தவங்கள்லாம் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க எவ்வாறு இருப்பார்கள் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்க ஆயுள்யத்தில் பிறந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்லாம் ஒரு தனி நான் பின்னர் சொல்கின்றேன் இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுடைய இயல்பு சற்று கோபம் உடையவர்கள் எதையும் வெளியில் நம்பிவிடக்கூடியவர்கள் செய்யாத குற்றத்துக்கு தடனை அனுபவிப்பவர்கள் முன்னோர்கள் சொத்தெல்லாம் அவங்களால் அனுபவிக்க முடியாது அறிவு இருக்கும் திறமை இருக்கும் ஆனால் தன்னை விட அறிவில் குறைந்தவர்களோடு வேலையில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உடையவர்கள் அரசராக இருந்தால் அதை இழக்கக்கூடியவர்கள் மிகப்பெரிய அரசியல் வாய வாதியாக இருந்தால் கூட அந்த உயர்நிலை அடைய முடியாமல் தடையிருக்கக்கூடியவர் அந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்துக்குரியவர்கள் சத்தியம் தவறாதவர்கள் நல்லொழுக்கம் மிக்கவர்கள் பிற பொருளைக்கு ஆசைப்படாதவர்கள் இதெல்லாம் உங்களுடைய குணாதிசயங்கள் சனியுடைய பெரும்பாலான பாதிப்புகள் இவளை நெருங்காது ஏன்னா சனி வந்து சிவனுடைய பக்தன் என்ற காரணத்தினால திருவாதிரை நட்சத்திரத்தெல்லாம் சனி பகவான் அவ்வளோ சீக்கிரம் நெருங்க முடியாது ஆயினும் இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரமானது வெடித்து செதறி ஒரு சூப்பர் நோவா நிலை அடைந்து விட்டால் இருபத்தேழு நட்சத்திர மண்டலத்தில் ஒரு நட்சத்திரம் குறைந்தால் கூட மற்றது பாதிப்பானால் கண்டிப்பாக பாதிக்கும் ஆனால் அந்த நட்சத்திர பாதிப்பை திருவோணம் நட்சத்திரமானது ஈடு செய்யும் அப்போ திருவோண நட்சத்திரம் எவ்வாறு ஈடு செய்யும்னா திருவோண நட்சத்திரம் என்பது ஒரு குளிர்ந்த தன்மை மிக்கது திருவாதிரை நட்சத்திரமானது வெண்பு தன்மை மிக்கது வெப்பமானது அதீத சூடு ஒரு தன்மை உள்ளது அப்போ திருவாதிரை நட்சத்திர காலகட்டத்தில் பிறந்தவர்கள்லாம் என்ன ஆவார்கள் ஒரு கேள்வி வருது இல்லை திருவோணத்திற்கு திருவோணம் இருக்குது அப்போ திருவோண நட்சத்திரம் இந்த ராசி இந்த நட்சத்திரம் லக்னம் இந்த பாதம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் அப்போ திருவாதிரை நட்சத்திரம் அந்த இடம் காலியாகத்தான் இருக்கும் அந்த அந்த காலகட்டம் வருவதற்குள் நாம் எல்லாம் இருப்போமா என்றுபதே தெரியாது பாதிப்புகள் வேண்டும் வேணாலும் வரலாம் ஒழிய அந்த திருவாதிரை நட்சத்திரமே இல்லாமல் போகாது திருவாதிரைங்கிற ஒரு நட்சத்திரமே இல்லாமல் போகாது அப்படி கொண்டு விட்டால் அதுதான் களி களி புருஷனுடைய சதிராட்டம் நடைபெறுகின்ற இடம் அப்பொழுதுதான் கல்கி அவதாரம் எல்லாம் பெருமாள் தான் கல்கி அவதாரத்தில் தோண்டி உலகத்தை அதர்மம் மேலோங்கும் பொழுது அழிப்பார் என்று சொல்வதைப் போல் இந்த காலகட்டத்தில் நாராயணுக்கு துணையாக சிவனும் நர்த்தனம் ஆடுவார் சிவன் என்பது பாசிட்டிவ் நாராயணன் என்பது நெகட்டிவ் அது ரெண்டும் சேரும் பொழுது தான் இந்த பூமியானது இயங்கி கொண்டு இந்த பூமி அந்த இடத்துல தொங்குது யாராவது கட்டி தொங்க விட்டுருக்காங்களா எந்த ஈர்ப்பு சகசியும் அது தொங்கிட்டு இருக்கு இதைத்தான் பெரியோர்களும் முன்னோர்களும் சொல்லியிருக்கிறார் ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க பரமன் பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கிறார் சரி பார்க்கடலில் பரமன் பள்ளி கொண்டிருக்கிறாங்கிறத எப்படி சொன்னாங்க பார்க்கடல்னா என்ன பள்ளி கொண்டிருக்கின்ற கண்ணன் யாருன்னா பிளாக் ஹோல்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கும் வான மண்டலத்தில் பால்வழி மண்டலம்னு சொல்கிறீங்களா பால்வழி மண்டலம் அந்த பால்வழி மண்டலம் தான் பார்க்கடல் அதில் பள்ளி கொண்டிருக்கின்ற பரந்தாமன் தான் கிருஷ்ண பரமாத்மா கருமை கண்ணன் கருமை பள்ளி கொண்டிருக்கின்றார் அந்த பிளாக் ஹோல் கண்ணன் கோபம் அடைகின்றார் உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்துகின்றான் அந்த பிளாக் ஹோல் விரிவடைய விரிவடைய பூமியிலே உலகிலும் மாற்றம் ஏற்பட்டு இந்த உலகம் அழியும் இதுதான் உண்மை இதைதான் ரகசியமாக தன்னுடைய ஆன்மீக பாடல் மூலயமா விளக்கியிருக்காங்க இளைமுறை காய்வு முறைவாக தான் அந்த பெரியவர்கள் வச்சுருக்காங்க கால சரியான காலகட்டம் வரும்பொழுது இவர்கள் புரிந்து கொள்வார் என்பது இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரமானது தன்னுடைய ஒளியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ மட்டுமா இழக்குது எப்போவோ இழக்க ஆரம்பித்து விடும் எது தோன்றினாலும் அதுக்கு அழிவு உண்டு மனிதன் தோன்றுகிறான் வள கருவிலே தோன்றி துளியிலே தோன்றி வளர்ந்து வளர்ந்து முடிவில் உடலாலும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சு போகிற மாதிரி தான் இந்த உலகில் தோன்றுகின்ற எதுவுமே இந்த பூமியில் நிலைய இருக்காது இருபத்தேழு நட்சத்திரமும் ஒரு நாள் அழியும் அந்த காலகட்டம் என்பது நீண்ட நெடுங்காலம் அதைத்தான் பெரு சொன்னேன் இதில் சொன்னேன் மாயன் மயன் நிகழ்ச்சியில் சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் குளித்தலை இப்போ எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அவரை நினைத்து வைக்கின்றேன் ஆஜானுபாகமான உருவம் கால் மேலே கால் போட்டுக்கிட்டு சிவனை பற்றி அவர் சொல்லிய விளக்கமெல்லாம் யாருமே சொல்லலை எந்த புத்தகத்திலையும் இல்லை எல்லோரும் விளையாட்டாக நடராஜன் நடராஜரை என்கிறோம் நடராஜனுடைய கால் கட்டை விரல் தான் சரிய ஏத்து அந்த பூமியினுடைய நடு மையத்தில் இருக்குது அந்த கட்டல் விரல் அசைந்தால் இந்த உலகம் அசை நடராஜனுடைய கோலமே உலக தத்துவம் தான் இருபத்தேழு நட்சத்திரமும் அந்த நடராஜனுடைய அம்சம்தான் பன்னெண்டு ராசியும் அந்த நடராஜனுடைய அம்சம்தான் இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றம் கண்டிப்பாக அரசியலில் ஏற்படும் 
மிகப்பெரிய தலைவர்களுக்கு எல்லாம் ஆபத்து அதாவது உடலால் மனதால் எல்லாம் பாதிப்புகள் ஏற்படும் அவர்கள் தன்னுடைய லட்சியத்தை அடைய முடியாமலே சென்று விடுவார்கள் அதே நேரம் தொழிலில் மிகப்பெரிய தேக்க நிலையை ஏற்படுத்தும் நம்பிக்கை இல்லாத தன்மையை உருவாக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத மனசுக்கு இதம் முறியாத நோய்கள் நுண்ணிய நோய்கள் எல்லாம் மக்களை பாதிப்படைய செய்யும் இந்த காலகட்டத்தில் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்கும் அதை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கையை கழுவு காலை நன்றாக சுத்தமாக கழுவி கொள்ளுங்கள் வாயை கொப்பளித்து விடுங்கள் கரோனா வாய்ஸ் வைரஸ்லேருந்து தப்பிக்கலான்னு இன்றைக்கி அலறுறீங்கள்ல அதை அன்றைக்கே சொன்னாங்கள்ல காலை நன்றாக கழுவிக்கொள் காலில் வந்து அந்த தண்ணி முழுமையாக படலும் அப்படி இல்லை தண்ணி படாத இடமாக இருந்தால் அதில் சனீஸ்வர பகவான் பாத சனியாக பூந்து விடுவார் என்று பயமுறுத்துகிறவங்கள அப்போல்லாம் கெட்டல் தானே பண்ணோம் ஆன்மீகத்தின் பெயரால் தான் விஞ்ஞானத்தை அந்த காலத்தில் ஆன்மீகவாதி சொல்லி வச்சாங்க இன்றைக்கி காலை கழுவு கைய கழுவுன்னு சொல்கிறோமே வாயை கொப்பளி என்று சொல்கின்றோமே வீட்டுக்கு வாசலில் பசு சாணம் தெளியும் என்கின்றோமே நாலன் ரொட்டு ஆறு சாயந்தர நேரத்தில் உணவு இருந்தாதீர்கள் அந்தி சந்தி அத்த ஜாமம் என்று காலங்களை பிரித்தோமே அதையெல்லாம் நாம் நினைத்து பார்த்தோமா ஆக இந்த சூப்பர் நோவா நிலையை திருவாதிரை நட்சத்திரம் கண்டிப்பாக அடையும் அந்த காலகட்டத்தில் நாம் இருப்போமா என்பது சந்தேகம் நம்முடைய வாழ்வை புனரமைப்பு ஜன்னர வாழ்வு தானே நம் வாழ்வை நாம் அதை நினைத்து நாம் இப்பொழுதே அச்சப்பட்டு தேவையற்ற கணக்கப்பட்டு பொண்ணையும் பொருளையும் தேவையில்லாமல் செலவழிக்க வேண்டாம் அப்படி உங்களுக்கு ஒரு மனதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன எண்ணம் இருந்ததுன்னா திருவாதிரை நட்சத்திரத்தை சார்ந்தவர்களெல்லாம் அவசியம் தில்லை எம்பதி நடராஜர் ஆலயத்தில் செல்லுங்கள் ஒவ்வொரு சிவாலயத்திற்காக சென்று சிவனுக்குரிய வில்வ ம மரங்களையும் நாகலிங்க மரங்களையும் நீங்களே நடுங்க ஒவ்வொரு சனி பிரதோஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு பிரதோஷத்துக்கு போகும்போது கையில் பணமும் இல்லை டலும் பரவாயில்ல பூ வாங்குவதற்கோ எண்ணெய் வாங்குவதற்கு காசு இல்லாட்ட கூட ஒரு சொம்பு தண்ணி கொண்டு போய் நீங்கள் நட்ட அந்த மரத்து செடியை மரமாக்குங்கள் அதில் பூக்கின்ற ஒவ்வொரு பூவோ ஒரு காயோ ஒரு கனியோ அந்த சிவனுக்கு செல்வமாய் உங்கள் வாழ்வு உங்கள் குடும்பத்திற்கு மிகப்பெரிய நன்மை தரும் ஒரு நாகலிங்க மரத்தை நட்டால் ஒரு சிவன் கோவில் கட்டிய பொன்னியும் தரும் அந்த நாகலிங்க மரத்தில் ஒரு பூ பூத்து அந்த பூவானது அந்த இறைவனுக்கு சென்றால் ஏழு தலைமுறை செய்த பாவம் தீரும் இதையெல்லாம் நான் சொல்ல வேண்டும் ரெண்டாயிரம் மரம் நட்டேன் பத்தாயிரம் மரம் நட்டேன் நடுவதோடும் சரி அது என்ன ஆனது என்று யாராவது பார்க்கின்றோமா ஆன உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தை பிறந்திருக்கோ அத்தனை குழந்தையின் பெயரால் ஒரு மரம் நடுங்கள் அந்த மரத்தை ஆலயத்தில் நடுங்க நறுமணமிக்க மரங்களாக நடுங்க ஜாதி மல்லி நடுங்க பவன மரங்களை நடுங்க இப்படி மரங்களை நடுங்கள் அது அந்த ஆலயத்திற்கு மட்டுமல்ல அங்கே வருவோருக்கு மட்டுமல்ல அங்கு இறைவனுக்கும் அது பூக்கள் மலர்ந்து உங்கள் வாழ்வில் மலம் பெறும் இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரமானது திருவாதிரையில் உள்ளவங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் பொதுவாகவே திருவாதிரை நட்சத்திரத்துக்கால எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஏன்னா செய்யாத குற்றம் இவங்களை ஆட்படும் இந்த திருவாதிரை நட்சத்திர காலகட்டத்தில் நான் ஜாமீன் போடுறேன் நீ கவலைப்படாத உனக்கு பதிலாக நான் அந்த பொறுப்பு ஏற்றுக்கிறேன்னு சொல்கிறதோ தேவையற்ற தீய பழக்கம் உள்ள நண்பர்களை ஆராய்ந்து அறியாமல் படகுவதோ மிகப்பெரிய பாதிப்பை உண்டு பண்ணும் அதனால் நீங்கள் பொண்ணையும் பொருளையும் இந்த மற்ற இவனுக்கு சென்று செலவிடுவதை விட நிறைய மரங்களை நடுங்கள் இந்த பூமிக்கு மரங்களை நடுங்கள் நதியோரங்களை பாடுபடுத்தாமல் இருக்கணும்னு ரொம்ப தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன் இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரமானது மிகப்பெரிய பாதிப்பை இந்த பூமியில் ஏற்படுத்தும் கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும் அதாவது மாயனூரிலிருந்து திருச்சி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மணல் எத்தனை மணல்கள்லாம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு விட்டது எத்தனை இயற்கை எல்லாம் நடந்திருக்கு இதெல்லாம் யார் தலையில் விடியும்னா நமக்கு ஒன்றும் கிடையாது நம்ம சந்தோஷமாக போயிடுவோம் நமக்கு பிறகு இந்த சந்ததிகள் தான் பாதிக்கப்படும் ஆக நதிகளை பார்ப்போம் மரங்களை வளர்ப்போம் இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்தினுடைய இந்த சூப்பர் நிலையை கண்டிப்பாக அடைந்து வேறு ரீதியாக பாதிப்படுத்த வழிய மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாது என்று கூறி நம்மை நாம் பாதுகாத்து கொள்ள முன்னோர் காட்டிய வழியில் செல்வோம் அவர்கள் காட்டிய வழியை நாம் ஒரு படகாக கொண்டு பயணம் செய்வோம் என்று கூறி அருமையான வாய்ப்பு தந்த பக்தி கிளீட்ஸ் நேர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வேன் நன்றி வணக்கம